안녕하세요 시청자 여러분 오칠하는 아빠입니다 큰애 비타민 넣어놓으려고 다이소에서 하나 사왔습니다 뭐 다들 아시다시피 병뚜껑이 너무 심심합니다 오늘 영상에서는 큰애가 좋아하는 스파이더맨 병뚜껑을 만들어 보겠습니다 아빠 최고 보너스 찬스를 기대해 봅니다 고무는 오칠이 묻으면 안되니까 일단 빼놓겠습니다 시중에서 판매되는 나무 제품은 생으로 판매되는 경우는 거의 없습니다 제품 수명을 늘리기 위해 뭔가가 칠해져 있죠 이 나무 뚜껑도 마찬가지입니다 사포로 다 갈아내고 생칠을 발라서 베이스를 만들어 주겠습니다 보통 병뚜껑이라고 하면 작은 병뚜껑 느낌이 있는데 이건 꽤 크니까 이렇게 불러야 하나요? 비형 뚜껑 오칠풀을 사용해서 거즈천을 붙여주겠습니다 먼저 맨들맨질해진 표면을 사포로 살짝 갈아주겠습니다 접착력을 높이기 위한 방법입니다 뭐 그냥 붙여도 붙기는 합니다 자꾸 밑이 벌어져서 마스킹 테이프로 묶어놨습니다 삐져나온 거즈천을 정리하고 눈매움을 진행하겠습니다 우리 큰애가 애기 때 거미를 굉장히 무서워했습니다 그런데 요놈이 아빠를 닮아서 영특해서인지 핸드폰 비밀번호 푸는 걸또 어떻게 알아가지고 엄마 아빠 핸드폰을 열어서 사생활을 뒤지더라고요 그래서 혼내는 것도 하루 이틀이고 해서 이런 방법을 썼습니다 핸드폰 잠금 화면을 저도 쳐다보기 싫은 아주 무서운 거미 사진으로 설정을 해놨습니다 뭐 이런 거? 이런 거요? 그렇게 자연스럽게 큰애는 핸드폰을 멀리하게 되었습니다 참고로 저도 스마트폰 중독에서 벗어날 수 있었습니다 이번 영상에서는 두꺼운 삼배천을 이용한 변칠 기법을 사용합니다 스파이더맨 복장을 자세히 보면 섬유질로 촘촘히 짜여진 것을 알수 있습니다 그런 섬유질의 느낌을 표현하고 싶습니다 물을 좀 뿌려주면 삼배천의 뻣뻣한 기세를 조금 꺾을 수 있습니다 붙이기가 한결 쉬워지죠 아무래도 두께가 있는 천을 공면에 바르려니 자꾸 떠버립니다 마스킹 테이프로 묶어버리면 됩니다 영상 초반에서 진행한 거즈천 눈매움과 같은 방식으로 필요 없는 부분을 정리하고 눈매움을 해줍니다 아이 데자뷰 같은 느낌은 뭐지? 행여나 눈매움을 하면 삼배천의 텍스처가 없어지지 않을까 하는 의문이 생기실 수도 있습니다 괜찮습니다 두껍게 바르는 것이 아니고 헤라로 박박 긁어서 빈 공간에 우겨 넣는 거기 때문에 삼배천의 은은한 자국은 남게 됩니다 표면에 남아있는 필요없는 흙덩이들을 사포로 정리를 해준 다음에 생칠을 먹여서 베이스를 완성하겠습니다 다음 과정에서 새곳을 바를 겁니다 새곳을 바르기 전에 생칠을 먹여서 단단한 베이스를 만들어 놓는 것도 균일한 발색을 내는데 도움이 됩니다 뭔가 베놈의 스파이더 슈트 같습니다 가운데에 거미 마크를 양각으로 표현해 주겠습니다 방법은 별거 없습니다 거미 모양을 종이 테이프에 음각으로 판 다음에 뚜껑에 붙여서 옷과 흙을 잘 개어 채워 주겠습니다 흙을 바르고 마스킹을 바로 떼어내면 흙이 같이 떨어져 버린 테스트 결과가 있었습니다 그래서 흙이 굳은 다음에 테이프를 제거하겠습니다 미리 다 해보고 영상 찍는다니까요 주말에 두 아들놈과 놀이터에서 놀고 있었습니다 철봉에 거미가 집을 짓고 있었는데 잘 놀던 아이들이 갑자기 서로 거미를 차지하려고 난리가 났습니다 다들 예상은 하셨겠지만 저는 그냥 스파이더맨이 어떻게 탄생했는지 알려줬을 뿐입니다 아이들 왜 이렇게 단순한 거야 뮤집 애들이니 우리 애들입니다 이렇게 긴장되는 순간이 있었을까요? 테이프를 제거해 주겠습니다 흙을 약간 수북히 쌓았기 때문에 윗부분을 평평하게 갈아내고 테이프를 제거해 주겠습니다 이렇게 마스킹 위까지 수북하게 쌓은 이유를 말씀드리겠습니다 거미 문양도 뚜껑의 공명과 같은 높이로 평평해야 예쁜데 
거미만 남아있는 상태에서 갈게 되면 형태가 손상될 위험이 있다고 생각했습니다. 그래서 이렇게 마스킹을 한 상태에서 같이 갈면 형태를 보존할 수 있죠. 음... 역시나 다리 끝부분의 형태가 깨졌습니다. 일단 생치를 발라서 표면을 강화시켜 주겠습니다. 그냥 진행할까 했는데 제가 원래 착하기도 하고 마음에 조금 걸리기도 하고 해서 깨진 부분에 흙을 덧대어 발라놨습니다. 작은 수도를 사용해서 좀 섬세한 작업을 해보겠습니다. 제가 일하는 학교는 교토 서쪽의 시골 마을에 위치하고 있습니다. 대자연이 숨을 쉬고 학생들 또한 자연과 더불어 성장해가는 그런 느낌입니다. 얼마 전 애들이랑 교실에 있는데 낡은 개수대에서 작은 바퀴벌레가 한 마리 출현했습니다. 가까이 있던 여학생이 야 저거 뭐야 바퀴벌레 뭐야 소란을 떨었죠. 하필 그때 남자는 또 저밖에 없었기 때문에 뭐 이런 거 가지고 그러냐 하면서 과감하게 창밖으로 튕겨냈습니다. 그것도 맨손으로요. 솔직히 심장 떨려 죽는 줄 알았습니다. 그래도 아무렇지도 않게 바퀴벌레 처음 보냐 물었더니 그 학생이 하는 말이 네 저렇게 작은 바퀴벌레는 처음 봐요. 아... 야 바퀴벌레 다시 들어오라 그래. 변칠의 표현 메커니즘은 색을 여러 번 바르고 갈아내서 밑색을 드러내는 방식입니다. 거미 마크와 슈트의 텍스처는 완성했으니 색을 올리겠습니다. 빨간 검정의 순으로 바르겠습니다. 갈아내게 되면 검정 바탕에 빨간 텍스처가 드러나겠죠? 빨간 색 옷을 사이사이 뭉치지 않게 잘 펴서 골고루 발라줍니다. 색 옷을 사용할 때는 비 오는 날은 피해야 합니다. 습도가 높아져서 색이 어둡게 변해버립니다. 다행히 어제 오늘 내일은 열사병 경고가 있을 만큼 비는 한 방울도 내리지 않았습니다. 그럭저럭 좋은 발색으로 잘 말랐습니다. 이제 검정을 칠할 차례입니다. 주의해야 할 점이 하나 있습니다. 지금같이 온습도가 높은 여름에는 검정칠이 쉽게 울어버립니다. 거의 마지막까지 왔는데 작품을 망친다면 오칠 때려치고 싶겠죠. 그래서 마무리 단계인 검정칠까지 온다면 오칠이 울지 않게 신중히 진행해야 합니다. 용제를 조금 섞어서 검정칠이 천천히 마르게 성질을 좀 바꿔주겠습니다. 다행히 검정칠이 울지 않고 잘 말랐습니다. 이제 가장 기쁘고 설레는 마지막 단계입니다. 검정칠을 갈아내서 빨간색 면을 드러내겠습니다. 2000번 정도의 고운 사포를 사용하겠습니다. 빨리 갈아내겠다고 너무 거친 사포를 사용하면 빨간색 면까지 없어질 수 있습니다. 신중하고 섬세하게 진행해야 합니다. 요즘 큰애가 유치원에서 여자친구도 생기더니 자기가 어른 되면 엄마랑 결혼한다고 하더라고요 아우 요즘 애들은 우리 때랑 달라요 근데 여자친구도 있는데 왜 엄마랑 또 결혼하는지 이유를 잘 모르겠습니다 그래서 제가 맞장구를 좀 쳐줬습니다 맞장구는 고래도 춤추게 합니다 어우 야 엄마같이 예쁘고 착한 사람이랑 결혼하면 좋지 우리 아들도 사람 보는 눈이 있구나 그런데 말이다 큰 선택에는 큰 책임이 따르는 법이다 완성했습니다 부분 쪽으로 검은 부분을 남겼는데 굉장히 마초 같은 느낌입니다. 퍼니셔가 거미한테 물리면 이런 느낌이랄까요? 굉장히 센 느낌입니다. 이쪽이 머리인가? 아 여긴 거미 똥구멍이구나. 요즘 배트맨이고 슈퍼맨이고 다들 흑화되어 가던데 스파이더맨도 한 40살 먹은 술 담배 잘하는 마초 같은 스파이더맨 나왔으면 좋겠습니다. 스파이디 너무 착해. 나처럼 말이지. 뚜껑을 닫으면 이렇게 완성입니다. 아이한테 얼른 보여줘야겠습니다. 아이가 기뻐서 펄쩍펄쩍 뛰는 모습을 얼른 보고 싶습니다. 아빠 거미 모양이 왜 이래요?